காஞ்சிபுரம் பெருமாள் சில்க் ஸ்லோ தசராவளி பட்டு குட்டோ பெருமாளுக்கு இருக்கா தசரா தீபாவளி பண்டுகல வேளா வேவேல வர்ணால வஸ்திர ஸ்ரேணிப்பை பெஸ்டிவல் ஆஃபர் ஒன் பிளஸ் ஒன் கஞ்சி டிசைனர் பட்டு சாரீஸ் நான்கு வேல ரூபாய் ஏழு வேல ஐந்து வந்தல் ரூபாய் கஞ்சி டிஷ்யூ லேஸ் போர்டர் சாரீஸ் பந்தொண்டி வந்தல தொம்பத்தம் ரூபாய் மூடு சாஃப்ட் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் விக ரூபாய் ஐந்து ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட்ஸ் ஐந்து வந்தல் ரூபாய் ரெண்டு வேல ஐந்து வந்தல் ரூபாய் ஃபேன்சி பிளேஜர் ஒகவேயே நலபத்த ரூபாய் மென்ஸ் ரெடிமேட் பை ப்ரோமோ ஆஃபர்ஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எத்னிக் வேர் அண்ட் கிட்ஸ் வேர் பை தேர்ட்டி பர்சன்ட் வர்க்கு தக்கிப்போம் இங்கா மறுநூறு கால ஆஃபர் காஞ்சிபுரம் பெருமாள் சில்க்ஸ் నెల్లూరు అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో అతి తక్కువ ఫీజులతో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నట్లు హాస్పిటల్ యాజమాన్యం తెలియజేసింది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు ఈ ప్రత్యేక రాయితీ అమల్లో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ డాక్టర్ శ్రీరామ్ సతీష్ అంకాలజీ సర్జన్ డాక్టర్ బి మనోబిరామ్ అంకాలజీ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ సి హరితలు మీడియా సమాపేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు అక్టోబర్ మాసాన్ని ప్రపంచ రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పారు ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని నెల్లూరు అపోలో హాస్పిటల్లో అతి తక్కువ ఫీజులతోనే రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నామన్నారు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కన్నా తక్కువ ఉన్న మహిళలకు ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల విలువ చేసే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను కేవలం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి నిర్వహిస్తున్నామని అలాగే నలభై ఐదు ఏళ్ల పైబడిన వారికి ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల తొమ్మిది రూపాయల విలువ చేసే పరీక్షలను నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే నిర్వహిస్తామన్నారు ముందుగా రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ వాల్ పోస్టర్ ని వారు ఆవిష్కరించారు ఈ సమావేశంలో హాస్పిటల్ నెల్లూరు యూనిట్ హెడ్ బాలరాజు ఇతర వైద్యులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మీ అందరికి తెలుసు ఈ మంత్ అక్టోబర్ మంత్ బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మంత్ అనేసి ఈ సందర్భంగా అపోలో హాస్పిటల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నలభై ఒక్క నలభై రెండు సంవత్సరాలు అయిన దానివల్ల ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక వినూత్నమైన సొసైటీకి హెల్ప్ చేయాలనేసి అపోలో హాస్పిటల్స్ వస్తుంది ఈసారి ప్రత్యేకంగా చైర్మన్ గారు లైక్ ఈవెన్ టు ద లోయెస్ట్ పీపుల్ అంటే ఈవెన్ అతి సామాన్యుడికి కూడా రీచ్ అవ్వాలి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేసి ఒక స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్తో వచ్చాము ఆ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రాము ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత నేను చెప్తాను అసలు ముందరగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు స్క్రీన్ చేసుకోవాలి ఇన్ని ఇన్ని వేల క్యాన్సర్లలో ఇది ఒక క్యాన్సరే కదా దీనికి ఏం ఒక ప్రత్యేకత అనేసి జనరల్ పీపుల్ అందరూ అనుకోవచ్చు యూజువలీ మాకు నేర్పించేప్పుడే ఎట్లా ఉంటుందంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ టు బీ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ యాజ్ సిస్టమిక్ డిజీజ్ అంటారు మామూలుగా ఇప్పుడు థైరాయిడ్ కానీ వేరే చోట కానీ క్యాన్సర్ వస్తే ఫస్ట్ లోకల్ డిజీజ్గా డెవలప్ అయ్యి నెక్స్ట్ డిస్టెంట్గా అన్ని అన్ని అవయవాలకి ట్రీట్మెంట్ అని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి వచ్చేసరికి ఒక సెంటీమీటర్ గడ్డ ఉన్నా కానీ అది సిస్టమిక్ డిజీజ్ ఉండొచ్చు అంటే బ్రెయిన్లో ఉండొచ్చు లివర్లో ఉండొచ్చు లంగ్లో ఉండొచ్చు యూజువలీ ఫీమేల్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఆ ఫ్యామిలీ ఎంత ఇబ్బంది పడుతుంది లైక్ మెంటలీ ఫిజికలీ ఫైనాన్షియలీ మొత్తం ఫ్యామిలీ ఎంత డౌన్ అయిపోతుందో యాక్చువల్లీ నా నా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ కానీ నా ఫ్యామిలీ నా పేషెంట్స్లో కానీ మేము చూడడం జరుగుతుంది ఒక ఒక స్త్రీకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంటే వాళ్ళ మెయిన్ ఫ్యామిలీ పక్కన రిలేటివ్స్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతారో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టెల్ అందుకోసమే మామూలుగా బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను గత ఏడేళ్ల నుంచి అపోలోలో ఉన్నాను మామూలుగా ఎప్పుడైనా కానీ మనకి నాలుగు వేలు ఐదు వేల రూపాయలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేసి వందలలో కొంచెం వంద రూపాయలు లైక్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టుకొని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సీనియర్ మోస్ట్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ హరిత మేడం అండ్ అవర్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ కన్స కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ మనోబిరామ్ వీళ్ళిద్దరికి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే కన్సల్టెంట్స్తో కన్సల్టేషనే కాకుండా అవసరమైతే అల్ట్రాసౌండ్ చేయించి మామోగ్రామ్ చేయించి నిజంగా డెఫినెట్గా ఇది ఒక సొసైటీకి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలనేసి మా చైర్మన్ గారి అనుకొని దీన్ని డిసైడ్ చేసింది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీ మన అందరి తరఫున మా చైర్మన్ గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఒకటి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే నెల్లూరు ప్రజలకి చుట్టుపక్కల ప్రజలకి స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతి ఒక్కరికి అఫోర్డ్ అయ్యే రేంజ్లో ఫస్ట్ టైం అపోలో హాస్పిటల్ తీసుకొని వచ్చిన దానికి నాకు చాలా సంతోషం
మీకు తెలుసు డాక్టర్ హరిత మేడం గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నెల్లూరు లో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఎంత సేవ చేస్తున్నారో డాక్టర్ మనోభిరామ్ గారు ఒక రెండున్నర సంవత్సరం నుంచి వైజాగ్కు టాటాలో వర్క్ చేసిన అనుభవంతో గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి నెల్లూరులో అందరికి సేవలు అందిస్తున్నారు డాక్టర్ హరిత మేడం అండ్ డాక్టర్ మనోభిరామ్ టీము క్యాన్సర్ ప్రోగ్రామ్ని అపోలో హాస్పిటల్ నెల్లూరులో దిగ్విజయంగా తీసుకుపోతున్నారు ఇంకొక శుభవార్త ఏంది అంటే ఇంకొక మూడు నెలల్లో రేడియేషన్ ఆంకాలజీ కూడా భూమి పూజ జరగబోతుంది అపోలో హాస్పిటల్లో రెండు వేల ఇరవై ఆరు చివరి కల్లా కాంప్రహెన్సివ్ ఆంకాలజీ కేర్ అపోలో హాస్పిటల్ నెల్లూరు ఈగలుతుంది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ స్క్రీనింగ్ ఎందుకు చేయించుకోవాలి ఏమి ఇంపార్టెన్స్ అని డాక్టర్ హరిత మేడం డాక్టర్ మణి ఉబిరామ్ గారు మీకు క్లియర్గా వివరిస్తారు థ్యాంక్ యూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంగా గుర్తించడం అయింది ఈ సందర్భంగా మన పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద ఈరోజు ఈ ఫెసిలిటీ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అపోలో హాస్పిటల్లో అసలు స్క్రీనింగ్ ఎందుకు అవసరం అనే మాటకు వస్తే ఇప్పుడు ఇండియాలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది లేడీస్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్లో నంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం వెస్టర్న్ వరల్డ్లో అయితే ఎనిమిది మహిళల్లో ఒకళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు అనేది వాళ్ళేసిన అంచనా అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిదిలో ఒకళ్ళకి ఇరవై ఎనిమిది స్త్రీలలో ఒకళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో రావచ్చు సో ఇటీవల కాలంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది బాగా పెరుగుతోంది చిన్న వయసులోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చూస్తున్నాము జనరల్గా యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి రావాల్సిన ఈ జబ్బు ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళకే చూస్తున్నాము కారణాలు అనేకాలు ఉన్నాయి అందుకనే స్క్రీనింగ్ అనేది చాలా అవసరం సో ముఖ్యంగా మనం తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉంటాయి ఫస్ట్ థింగ్ మన జీవన శైలిలో మార్పులు రావాలి ఈ మాంసాహారాల బదులు శాఖాహారంకి మాలగలిగితే మంచిది మనం బరువు అదుపులో పెట్టుకోవాలి స్థూలకాయం అనేది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అదేవిధంగా వెస్టర్నైజేషన్ అంటే మోడర్నైజేషన్ మన లైఫ్ స్టైల్లో కానీ మన ఆహార మనం తీసుకునే ఆహారంలో కానీ వచ్చిన మార్పుల వల్ల ఈ ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతుంది అనేది అంచనా కాబట్టి ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం మద్యం సేవించకపోవటం స్మోకింగ్ అనేది ఉంటే క్విట్ చేయటం అంటే ఇటీవల జనరేషన్స్లో ఈ రెండు కూడా మహిళల్లో ప్రాబ్లంగా మారుతున్నాయి అదేవిధంగా ఏదైనా హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్కి మందులు తీసుకోవాలి అని మనకి డాక్టర్స్ అడ్వైస్ అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు దీనివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఎంత హానికరం అనేది గుర్తించి అది వాళ్ళు కరెక్ట్గా అడ్వైజ్ చేసినంత కాలంకి మాత్రమే తీసుకోవటం సరైన సమయంలో పిల్లలకి ప్రసవం చేసుకోవటం అంటే లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కూడా దీనికి ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి అలాగే పిల్లలకి మనం తల్లిపాలు తాగించటం అనేది చాలా అవసరం ఎవరికైతే మనకి యాభై సంవత్సరాలు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటినా కూడా మెన్స్ట్రు అంటే ఋతుస్రావం జరుగుతూ ఉంటుందో వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా స్క్రీనింగ్ అనేది మనసులో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు నెలలో ఒక మూడు నిమిషాలు కానీ కేటాయించుకున్నారంటే ఈ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చేసుకోగలరు అలాగే నలభై సంవత్సరాలు దాటిన మహిళలందరూ కూడా మామోగ్రామ్ చేసుకోవటం అవసరం సో ఈ మామోగ్రామ్ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది బేసిక్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ఎర్లీ స్టేజ్లో కనుక్కోవటానికి సో ఎర్లీ స్టేజ్లో కనుక్కుంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో నైంటీ పర్సెంట్ క్యూర్ రేట్స్ ఉంటాయి అదే మనం ఫోర్త్ స్టేజ్లో కనుక్కున్నప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఈ క్యూర్ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి స్క్రీనింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి అలాగే ఎవరైనా మహిళలకి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరైనా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ గర్భసంచిలో క్యాన్సర్ కానీ పేగు క్యాన్సర్ కానీ ఎవరైనా సఫర్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ డాక్టర్స్ని కలిసి వాళ్ళకి అవసరమైన జెనెటిక్ టెస్ట్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి చేసుకుని వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉందా అనేది ముందుగానే మనం చెప్పగలం ఒకవేళ హై రిస్క్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రాకముందే దీనికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వల్ల కొంతవరకు మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయగలం అదేవిధంగా ఎర్లీ స్టేజ్లో కనుక్కోగలం సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను నా పేరు డాక్టర్ మనోభిరామ్ నేను సర్జికల్ ఆంకాలజీ కన్సల్టెంట్ అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నెల్లూరు 
ఇప్పుడు మనం స్క్రీనింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఉన్న మెయిన్ ఉపయోగం ఏమంటే ఎర్లీగా డయా డయాగ్నోస్ చేయడం వల్ల దానికి ఆపరేషన్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది దాని ఆపరేషన్ వల్ల పేషెంట్ బాధపడే ఇది అనేది తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఇరవై సంవత్సరాల కిందట అందరికీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే కానీ కంప్లీట్గా బ్రెస్ట్ మొత్తం తీసేసే ఆపరేషనే చేసేవాళ్ళు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా కంప్లీట్గా కుదిరినంత వరకు ఓన్లీ ఆ గడ్డ వరకే తీసే ఆపరేషన్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట అలా చేయడం వల్ల మళ్ళీ తిరిగి క్యాన్సర్ తిరిగి రా వస్తుందా అంటే రెండు కూడా ఈక్వలే ఎప్పుడు కూడా మొత్తం బ్రష్ తీసినా కొన్ని ఓన్లీ గడ్డ వరకు తీసినా కూడా మనకి తిరిగి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువ అది ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుంది అంటే తొందరగా అర్లీ స్టేజ్లో మనం డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఓన్లీ ఆ గడ్డ వరకే తీసి ఆపరేషన్ చేసి మిగిలిన బ్రష్ని కాపాడు కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం లేడీ అందులోనూ లేడీస్లో వచ్చే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కాబట్టి బాడీ ఇమేజ్ని మనం కాప కాపాడగలిగే అండ్ సైకలాజికల్గా పేషెంట్కి మనం ప్లస్ ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే మనకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా అర్లీ స్టేజ్లో మనం క్యాన్సర్ని కనుక్కోగలిగితే కనుక ఓన్లీ ఆపరేషన్తో అండ్ ఓన్లీ కీమోథెరపీ ఈ రెండుతోనే మనం ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రేడియేషన్ అలాంటి పేషెంట్స్లో అవసరమయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అవుతాయి రేడియేషన్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆ రేడియేషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎక్కువ రోజులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ డైలీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది మనం అవాయిడ్ చేయగలం వాళ్ళం అవుతాం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు ఎలాగూ మనం అన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందా తప్ప తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అట్లీస్ట్ అర్లీ స్టేజ్లో మనం డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే అప్పుడు మనం ఓన్లీ ఆపరేషన్ తోటి కెమోథెరపీ తోటి రెండుతోనే మనం ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసి పేషెంట్కి క్యూర్ రేట్ అనేది పెంచే ఛాన్సెస్ ఏదైతే ఉంటూ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ ఆది శంకర గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మ్యాక్ ఏ ప్లస్ ఎన్బిఏ అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆల్ ఇండియా గేట్ ర్యాంక్స్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ సెవెంటీన్ గోల్డ్ మెడల్ విన్నర్స్ ఇన్ జేఎన్టీ ఇయర్ రిజల్ట్స్ టెన్ ప్రతిభా అవార్డ్స్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఆల్ రిక్రూటర్స్ హెచ్సిఎల్ ఎంఫసిస్ టాటా కాగ్నిజెంట్ సిజిఐ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో మైండ్ ట్రీ ఇసుజు అబౌ వన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ వర్ ప్లేస్ ఇన్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ కంపెనీస్ బీటెక్ కోర్సెస్ సిఎస్ఈ సిఎస్ఈఏఐ సిఎస్ఈడిఏ గూడూరు